హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమన్నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం లాగర్దం సంవర్గ మానాలు అనే టాపిక్ అని చూద్దాం సో పోస్టల్ గానీ ఎస్ఎస్సి గానీ రైల్వే ఇలా అన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కూడా మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఫార్ములస్ అనేవి బాగా రావాలి ఈ టాపిక్ కి కూడా సో చిన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం మనకి ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఓకే ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చి దీన్ని లాగర్దంలోకి మార్చమంటే మనం ఎలా మార్చాలంటే సో ఇక్కడ పవర్ లో ఉన్న ఎం అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ అవుతుంది ఓకే సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ అనేది అవుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని ఇచ్చి దాన్ని లాగర్దంలోకి మార్చమంటే ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి టెన్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అని వాల్యూ ఇచ్చి దీన్ని మీకు లాగర్దంలోకి మార్చరాయమంటే ఏమవుతుంది అంటే లాగ్ థౌజండ్ టు ద బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకే సో లాగ్ థౌజండ్ టు ద బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఏ లేదా టెన్ గానీ మనకి బేస్ అనేది అవుతుంది సో లాగ్ థౌజండ్ టు ద బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనేది అవుతుంది ఓకే ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ అనేది అవుతుంది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అనేవి చూద్దాం సో లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే లాగ్ ఏ బేస్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటే కనుక మనకి దాని వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఎంత అవుతుంది అంటే వన్ అవుతుంది ఓకే సో అలాగే లాగ్ వన్ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ వన్ ఉండి ఇక్కడ బేస్ లో కనుక ఏ ఉంటే అది జీరో అవుతుంది ఇక్కడ ఏ ఉండి ఇక్కడ కూడా ఏ ఉంటే కనుక మన దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే వన్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ లాగ్ సిక్స్టీన్ టు ద బేస్ సిక్స్టీన్ ఉంది ఇది ఎలా ఉంది లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఏ ఈ ఫార్ములా టైప్ లో ఉంది కాబట్టి దీని వాల్యూ మనం వన్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు ఓకే సో ఇది చూడండి లాగ్ వన్ టు ద బేస్ సిక్స్టీన్ అని ఉంది అంటే లాగ్ వన్ టు ద బేస్ ఏ ఈ ఫార్ములా టైప్ లో ఉంది కదా దీని వాల్యూ అనేది మనకి జీరో అవుతుంది మీకు ఎప్పుడైతే సరే ఇటువంటి వాల్యూస్ వచ్చినాయో మీరు డైరెక్ట్ గా లాగ్ సిక్స్టీన్ టు ద బేస్ సిక్స్టీన్ ఇటువంటి వాల్యూస్ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటే డైరెక్ట్ గా వన్ అని ఇక్కడ వన్ నుండి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉన్నా సరే మనం దాని వాల్యూ జీరో అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా మనం చెప్పచ్చు ఓకే ఈ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి ఓకే సో లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లాగ్ వన్ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో అలాగే ఇంకో ఫార్ములా చూద్దాం లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ పవర్ ఎం సో ఈ విధంగా ఉంటే కనుక జస్ట్ ఏం లేదు ఇక్కడ పవర్ లో ఉన్న ఎం అనేది జస్ట్ ముందుకు తీసుకురావాలి అంతే సో ఎం ను ముందుకు తీసుకొచ్చి యాజ్ యూజువల్ గా లాగ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఏ సారీ టు ద బేస్ ఏ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు ఓకే సో ఏ అనేది ఎప్పుడు బేస్ అవుతుంది మనకి ఓకే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి బేస్ ఓకే సో భూమి అంటాం తెలుగులో సో ఎం అనేది జస్ట్ మనం ముందుకు తీసుకురావాలంటే ఓకే ఎం ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ అవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో పవర్ లో ఎంత ఉండొచ్చు ఏ ఉండొచ్చు ఇది ఉన్న దాన్ని మనం జస్ట్ ముందుకు తీసుకోవచ్చు అలాగే ఒకవేళ ముందు ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి స్క్వేర్ కింద చెప్పి రాసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫార్ములా అనేది ఇది సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఫార్ములా అనేది చూద్దాం లాగ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం టు ద బేస్ ఏ పవర్ ఎన్ సో ఈ విధంగా ఉంటే కనుక జస్ట్ మనకి ఈ పవర్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఫ్రంట్ కి తీసుకొచ్చి ఫ్రాక్షన్ రూపంలో రాసుకోవచ్చు బెన్న రూపంలో అంటే ఎం బై ఎన్ మనం ఇక్కడ ఎం అనేది ఉంటే జస్ట్ మనం ఎదరికి తీసుకొచ్చు అలా అదే విధంగా ఇక్కడ ఏ కి పవర్ లో ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని కూడా ఎదరికి తీసుకొచ్చి మనం ఎం బై ఎన్ ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే సో లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం టు ద బేస్ ఏ పవర్ ఎన్ ఈ విధంగా ఉంటే కనుక ఎం బై ఎన్ లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ అని చెప్పి మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ లాగ్ ఎక్స్ సో ఇది ఎక్స్ అనేది ఓకే లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఇంటూ ఏ ఏబి ఈ విధంగా ఉంటే కనుక మనం లాగ్ ఎక్ లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఎక్స్ లాగ్ బి టు ద బేస్ ఎక్స్ ఓకే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు లేదా కలిపి ఉంటే కనుక ఇక్కడ రెండు కూడా భూములు సమానంగా ఉంటాయి బేస్ లో అనేవి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ సమానంగా ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ సమానంగా ఉంది ఈ విధంగా సమానంగా ఉంటే ఓకే సో లాగ్ ఏబి పవర్ ఎక్స్ అని చెప్పి రెండింటిని మనం డైరెక్ట్
ईक्वल उन्ना का फैन उन्ना वाट मैं इंटू चसा अला इकड रेक्वल उपते इन मध्य मन को मैनस उबी इन फ्राशन कम प्लस उंटे मैं इंटू चस्ता मैनस उंटे डिवेडेड बे कन्वर्ट्स ओके सो अंत एक्स बै बै अने ओके सो नैक्स्ट लाग एक्स टू देश विधा उंटे क मन दी वन बै लाग ए टू दवर एक्स असको ओके सो जस्ट एम लेक्स टू देश अने टू देश एक्स जस्ट रिवर्स अन्न ओके वन बै वेब मन की रिवर्स अने अला मन की ए पवर मैनस वन अंत वन बै ए फाम लोग बेसीक फाम लोके सो बेसीक फामल बर्तको नोटी फाम लस्ते संबंध सर ईजी गेयल ओके ओके कोई एग्जापल चुद सो मेकर्धम का क्लीयर का अर्थम सो चूँ लाग ट्वेंटी फाइव टू देश फाइव ओके लाग ट्वेंटी फाइव टू देश फाइव इच्छा दी चेयर सो लाग फाइव अनेमूल रास्क बेस इकड़ उवंटी फाइव अने दिन मन ईद स्क्वे कसको कदा ऐद इन इरवे मन ईद स्क्वे कदा सो ईद स्क्वे कसको सो इपड़ेमेंटे मन की फाम लाने कदा सो सैकंड फाम लाक कदा लाग एक्स टू देश पवर एम सो इला उठे कम मन जस्ट यदर की तस्कुत ओके फाम लेस मन इपड़ संबंध से ओके ओके इप्ड ओके इप्ड फाम लकार मन की टू अने मन की फ्रंट को राव जो टू फ्रंट को वस्ते लाग फाइव टू देश फाइव सो टू पक्न पड़ते मन की लाग ए टू देश फाम ला टाइप मन लाग ए टू देश फाम ला वन अंतना अं टू इंटू वन अने मन की टू अने सो फल लाग ट्वेंटी फाइव टू देश फाइव अने आसर एंटे टू अने अर्थम कोसम इतना सो जस्ट सिंपल वितिन सैकड़ इकटे मैं क्या चुस्को ट्वेंटी फाइव अंत फाइव स्क्वे फाइव पवर फाइव उ टू अने फ्रंट को टू इंटू वन टू अरेक्टर से ओके सो मे प्राक्टिस एक्वेदी सो इंको सम चूँ के लाग टू वन सिक्स टू देश सिक्स अनेंटे लाग टू वन सिक्स मन सिक्स क्यूब कसको कदा आर क्यूब अने मन की रेल पदहार अ सो टू देश सिक्स सो सेम इंदाक लगे थ्री अने मन की फ्रंट की वेलिपते लाग सिक्स टू देश सिक्स अने मन की वन अ सो आसर अने थ्री अने ओके सो चाल सिंपल फार्मला जस्ट बेस्क चयु ओके पवर एंतो दिन जस्ट मन फ्रंट की तस्क अंत ओके सो अलगे लाग ए पवर ए वन अबी ए सो वन इंटू थ्री अने थ्री अ सो नैक्स्ट इंको सब अने चुद ओके सो लाग वन बै थ्री फारे थ्री टू देश सैवन वालू एंत मन क्या ओके सो लाग वन बै थ्री फारे थ्री अने मन के सैवन क्यूब अने टू देश सैवन सो मन इंदा चुनाव कदा सो ए पवर मैनस वन अने वन बै ए सो ई विधा वन बै सैवन क्यूब मन सैवन पवर मैनस त्री असको क्या सैवन पवर मैनस त्री अंटे वन बै सैवन क्यूब अवतनी मन की डैरक्ट सो ला सैवन पवर मैनस थ्री टू देश सैवन अस्क ओके सो सेम इंदाक लगे पवर मैनस थ्री मन फ्रंट की तस्कते लाग स टू देश सैवन अो लाग स टू देश सैवन वालू वन का थ्री इंटू वन इज ईक्वल टू सो मैनस त्री इंटू वन का मैनस त्री अने मन की आंसर अके जस्ट मन इंदा चाहिए का फ्राशन वाबी दी सैवन पवर मैनस थ्री रास्क सो जस्ट मन की वी वालू मैनस अने ओके ओके नैक्स्ट इंको सब अने चुद लाग थ्री फारे थ्री टू देश फारे नईन सो थ्री फारे नईन अने मन की सैवन क्यूब अने फारे नईन अने मन की सैवन स्क्वे अके जस्ट एम ले इंदाक मन के रेचनाई विधा वस्ते मन की त्री बै टू ओके मन जस्ट थ्री उठे थ्री तस्कोवा कबी जस्ट बै वेसको थ्री बै टू वेसको लाग सैवन टू देश सैवन अब वेसको ओके लाग स टू देश सैवन वालू मन की वन का थ्री बै टू इंटू वन इज ईक्वल टू थ्री बै टू अने ओके सो जस्ट एम ले कस्ते थ्री बै टू अब फ्राशन वेसको ओके अंत डिफर अने के अर्थम कदा सो इंको एग्जापल अने चुद सो इक ओनली मन की बेस वी सो लाग स पवर थ्री फारे थ्री अंत मन की सैवन क्यूब अके सो सैवन क्यूब कबी मन की पैन पवर लगे इकोचे इक मूडन रास्क कंपूर जस्ट फ्राशन कसको अंत बै मूड इंटू लाग स टू देश सैवन अंत वन बै थ्री इंटू वन इजल टू वन बै थ्री अनेक सो कस्ट फ्राशन अने थ्री उबी वन बै थ्री 
ఇక్కడ మనకి పైన కూడా త్రీ ఉంది కాబట్టి సో వన్ బై టూ కాకుండా త్రీ బై టూ అని వేసుకున్నాం అంతే డిఫరెన్స్ అనేది ఓకే సో ఇంకో సమ్ అని చూద్దాం ఓకే సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే లాగ్ ఎయిట్ టు ద బేస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ లాగ్ ఎయిట్ ఇన్ టు ద బేస్ ట్వెల్వ్ ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఈ ఫార్ములాలో ఉంది మీరు జాతిగా చూస్తే బేసెస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ బి టు ద బేస్ ఎక్స్ ఈ విధంగా బేసెస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు జస్ట్ మనం ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేస్తాం అంటే లాగ్ ఏ ఇంటూ బి టు ద బేస్ ఎక్స్ ఈ విధంగా అవుతుంది ఓకే సో ఆ ఫార్ములాను అప్లై చేసుకుంటే కనుక మనకి ఈ సమ్కి ఓకే సో లాగ్ ఎయిటీన్ టు ఎయిటీన్ టు ద బేస్ ట్వెల్వ్ అంటే బేసెస్ రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్ కాబట్టి లాగ్ బేస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రెండుని ఏ ఇంటు బి అంటే ఎనిమిది ఇంటు పద్దెనిమిది డైరెక్ట్ గా ఇంటూ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది ఓకే సో పద్దెనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది మనకి నూట నలభై నాలుగు అవుతుంది సో లాగ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు ద బేస్ ట్వెల్వ్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో నూట నలభై నాలుగు అనే దాన్ని మనం పన్నెండు స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా ఈ నూట నలభై నాలుగుని మనం పన్నెండు స్క్వేర్ కింద రాసుకుంటే టు ద బేస్ ట్వెల్వ్ సో రెండు అనేది మనకి స్టార్టింగ్ ఫార్ములా ప్రకారం ముందుకు వచ్చేస్తుంది సో టూ ఇంటూ లాగ్ ట్వెల్వ్ టు ద బేస్ ట్వెల్వ్ అంటే దీని ఫార్ములా ప్రకారం ఏమవుతుంది మనకి ఇది వన్ అవుతుంది కదా లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఎంత అవుతుంది వన్ సో టూ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి టూ అవుతుంది ఫైనల్ గా ఆన్సర్ అనేది ఓకే సో జస్ట్ ఏం లేదు మనకి ఫార్ములా గుర్తుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ రెండు కూడా బేసెస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం మధ్యలో ప్లస్ ఉంటే రెండింటిని ఇంటూ చేస్తాం డివైడెడ్ బై ఉంటే సారీ మైనస్ ఉంటే మనం డివైడెడ్ బై చేస్తాం ఓకే ప్లస్ ఉంటే ఇంటూ మైనస్ ఉంటే డివైడెడ్ బై చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి బేసెస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటిని మనం ఇంటూ చేసుకుంటాం ఎనిమిది ఇంటూ పద్దెనిమిది ఈజ్ కోట్ మనకి నూట నలభై నాలుగు అనేది అవుతుంది నూట నలభై నాలుగుని మనం పన్నెండు స్క్వేర్ కింద రాసుకుంటాం సో మనకి ఫార్ములా ప్రకారం ఈ రెండు అనేది మనకి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది సో ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ లాగ్ ట్వెల్వ్ టు ద బేస్ ట్వెల్వ్ సో ఈ వాల్యూ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ అనేది టూ ఇంటూ వన్ అనేది మనకు ఆన్సర్ అనేది టూ అవుతుంది ఓకే అర్థమైంది కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ అనేది చూద్దాం లాగ్ థర్టీ సిక్స్ టు ద బేస్ త్రీ మైనస్ లాగ్ ఫోర్ టు ద బేస్ త్రీ సో ఓకే ఈ విధంగా మనకి బేసెస్ ఈక్వల్ గా ఉండి మధ్యలో మైనస్ ఉంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం జస్ట్ లాగ్ డివైడెడ్ బై అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా ప్లస్ ఉంటే మనకి ఇంటూ అవుతుంది మైనస్ ఉంటే డివైడెడ్ బై అవుతుంది అంటే థర్టీ సిక్స్ బై ఫోర్ అనేది అవుతుంది సుద్ధ బేస్ త్రీ బేస్ త్రీ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది రెండింటికి త్రీ కాబట్టి త్రీ కామన్ గా వేసుకుంటాం ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే రెండింటిని ఇంటూ చేస్తాం మైనస్ ఉంటే డివైడెడ్ బై చేస్తాం అంటే ముప్పై ఆరు బై నాలుగు సో ముప్పై ఆరు బై నాలుగు మనకి ఎంత అవుతుంది నాలుగు ఇందులో తొమ్మిది సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే లాగ్ నైన్ టు ద బేస్ త్రీ సో త్రీని మనం తొమ్మిది అనే దాన్ని మూడు స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా సో మూడు స్క్వేర్ కింద రాసుకుంటే టు ద బేస్ త్రీ సో రెండు అనేది మనకి ముందుకు వచ్చేస్తే లాగ్ త్రీ టు ద బేస్ త్రీ ఇది వాల్యూ అనేది ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది అంటే మనకి టూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో జస్ట్ ఏం లేదు మీకు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా బేసెస్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయో మధ్యలో ప్లస్ ఇస్తే పైన వాటిని పవర్స్ ని ఇంటూ చేయండి ఒకవేళ మధ్యలో మైనస్ వస్తే గనక జస్ట్ మీరు డివైడెడ్ బై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ప్లస్ వస్తే ఇంటూ మైనస్ వస్తే డివైడెడ్ బై చేసుకోండి ఓకే మిగతా ప్రాసెస్ అంతా మీకు కామన్ లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఏ ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుని మిగతా సొల్యూషన్ అంతా కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ అనేది చూద్దాం ఓకే సో లాగ్ త్రీ టు ద బేస్ ఫైవ్ ఇంటూ లాగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ద బేస్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఓకే ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చేయాలంటే దీన్ని మనం లాగ్ త్రీ టు ద బేస్ ఫైవ్ ని లాగ్ త్రీ బై లాక్ ఫైవ్ కింద రాసుకోవచ్చు సో అలాగే దీన్ని మనం లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై లాక్ ట్వంటీ సెవెన్ కింద రాసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సో మనం ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ని లాక్ ఫైవ్ స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు అలాగే ట్వంటీ సెవెన్ ని త్రీ క్యూబ్ మూడు క్యూబ్ అనేది ఇరవై ఏడు అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఓకే లాక్ త్రీ లాక్ ఫైవ్ సేమ్ యాజ్ టీస్ గా మనం రాసాం జస్ట్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ మనం ఫైవ్ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ కింద రాసుకోవడం జరిగింది కింద స్టెప్ లో ఓకే ఓకే సో మనకి పవర్ లో ఉన్న వాల్యూని ముందుకు తెచ్చేసుకుంటాం కదా సో ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం టూ అలాగే కింద త్రీ ఉంటే మనకి ఫ్రాషన్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ టూ బై త్రీ ని ఫ్రంట్ కి తీసుకొచ్చాం జస్ట్ అంతే చేసిన మార్పు అనేది ఈ టూ బై త్రీ ని ఫ్రంట్ కి
ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం యాస్టీస్ గా లాగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ అని రాసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏముంది టూ ఉంది మనకి పవర్ లా కనుక ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం అలాగే ముందు దాన్ని కావాలితే మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చేయచ్చు కదా సో ఇక్కడికి వచ్చేస్తే స్క్వేర్ అనేది అవుతుంది అంటే మైనస్ లాగ్ ఫైవ్ బై నైన్ పవర్ టూ అవుతుంది అంటే స్క్వేర్ అనే కదా అర్థం ప్లస్ లాగ్ థర్టీ టూ బై టూ ఫార్టీ త్రీ అనేది యాస్టీస్ గా వేసుకుంటాం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో లాగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ యాస్టీస్ గా వేసుకుంటాం మైనస్ లాగ్ సో ఐదు స్క్వేర్ అంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు తొమ్మిది స్క్వేర్ అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి అంటే దీన్ని మనం ఇరవై ఐదు బై ఎనభై ఒకటి కింద రాసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ లాగ్ థర్టీ టూ బై టూ ఫార్టీ త్రీ అనేది యాస్టీస్ గా రాసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండింటిని చూసుకుంటే లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి కింద ఉంది కదా మనం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఈ రెండు ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు పక్కన రాసుకుందాం లాగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ ప్లస్ లాగ్ థర్టీ టూ బై టూ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ లాగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎయిటీ వన్ సో ప్లస్ ఉంది రెండు కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి ప్రకారం లాగ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ థర్టీ టూ బై టూ ఫార్టీ త్రీ అని రాసుకుందాం మైనస్ లాగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎయిటీ వన్ ఓకే ఓకే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక ప్లస్ ఉంటే ఇంటూ అవుతుంది అలాగే మైనస్ ఉంటే డివైడెడ్ బై అవుతుంది సో డివైడెడ్ బై అంటే మనం డైరెక్ట్ డివైడెడ్ బై వేసుకోకుండా జస్ట్ మనం రివర్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే డివైడెడ్ బై అంటే మనకి రివర్స్ అనే కదా అర్థం ఓకే సో సెవెంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ థర్టీ టూ బై టూ ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ మనం డివైడెడ్ బై వేసుకుందాం అంటే ఎయిటీ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ప్లస్ అయితే ఎప్పుడైతే ఉందో ప్లస్ అనేది మనకి ఇంటూ అవుతుంది మైనస్ ఉంటే మనకి డివైడెడ్ బై అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అన్ని కలిపి సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది పదహారు అనేది ఇందులో రెండు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎనభై ఒకటి ఇందులో మూడు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓకే పాతిక ఇందులో మూడు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఈ మూడు మూడు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఓకే సో త్రీ త్రీ కూడా ఫైనల్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్ గా మనకి లాక్ టూ అనేది మిగులుతుంది సో ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చి లాక్ టూ అనేది అవుతుంది ఓకే మీకు చూడడానికి కన్ఫ్యూజన్ గా ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను సో జస్ట్ ఏం లేదు చూడండి ఇక్కడ ఎదురు ఉన్న టూ ని మనం ఎదురు ఇక్కడ పవర్ లోకి తీసుకొచ్చి అవుతాం యాక్చువల్ గా మనకి పవర్ లో కనుక టూ ఉంటే దాన్ని మనం బ్యాక్ తీసుకువెళ్తాం కదా అలాగే మనం బ్యాక్ ఉన్న దాన్ని జస్ట్ ఫ్రంట్ తీసుకొచ్చాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే ఇరవై ఐదు బై ఎనభై ఒకటి అవుతుంది మనకి ఈ రెండు ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెబ్బై ఐదు బై పదహారు ఇంటూ ముప్పై రెండు బై రెండు వందల నలభై మూడు అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి మైనస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఇరవై ఐదు బై ఎనభై ఒకటి అనేది ఎనభై ఒకటి బై ఇరవై ఐదు అనేది అవుతుంది ఓకే సో జస్ట్ మనం అన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది మీకు డైరెక్ట్ స్టెప్ లో చేసేయచ్చు మీకు ప్రాక్టీస్ ఉంటే జస్ట్ మీకు అర్థం కోసం ఇలా ఈ విధంగా ఇన్ని స్టెప్లు వేసి చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఓకే మనకి ఇది లాగ్రతం కాన్సెప్ట్ అనేది జస్ట్ మీరు ఫార్ములస్ అనేవి ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా చదువుకుని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములస్ అనేవి వస్తే మీకు మాక్సిమమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే వాటిని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు మీ దగ్గర ఉన్న బుక్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి సాల్వ్ చేసి చూడండి మీకు ఈజీగా కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవుతుంది ఓకే సో వీడియోస్ అనేవి నస్తే తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే ఇంకేమన్నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే డోంట్ ఫర్గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్య